нет. Это мы путешествуем по городу Любик. Вот смотри, Лев, какая прелесть. Канал Автозакартон зимой и летом в Любике. Но пока в миниатюре. Мы видим здесь Холстинские ворота Любика. Вот, Лев, смотри, вот это вот Пельштинские ворота, которые мы в Балтийском парке мы нету. Лев, смотри. Голштинские ворота входили в систему крепостных городских укреплений Любика и являлись центральным звеном в системе опоясывавших город по берегам рек, стен, башен, валов и каналов. Голштинские ворота представляли собой серию из четырех ворот, но в первой половине XIX века трое из них были снесены. Граждане Любика подали петицию о сносе и последних четвертых ворот, но было решено не сносить их, а реставрировать. Но почему горожанам так не нравились крепостные ворота? В 1806 году началась война между Пруссией и Францией. Любик был нейтральным, но прусаки вошли в город и потребовали еду и припасы, пообещав не сражаться в городе. Их пустили, а они стали готовиться к битве. Французы атаковали Любик и за полдня захватили его. Бои шли на улицах, французы и прусаки не щадили чужой им город. После этих событий горожане сочли оборонительные сооружения, включая Гольштинские ворота, бесполезными. Сохранившиеся на сегодня Гольштинские ворота состоят из двух башен и соединяющего их центрального пролета. Сейчас в Гольштинских воротах размещается музей истории города, так же, как и в Краковских воротах Люблина. Средневековая надпись на фронтоне ворот гласит «Конкордия доме Форис Пакс». Согласие внутри, снаружи мир. От Галштинских ворот мы отправились к Домскому собору Любека. Все эти замечательные исторические сооружения, которые мы обнаружили в Любике, находятся на острове. И со всех сторон, соответственно, он окружен водой. По карте видно, что это круглый остров, и на нем находятся все интересные постройки, и мы их продолжаем рассматривать. Канал Автозакордон зимой и летом прибыл в Ганзейский город Любек. Еще в 12 веке Пришедшие сюда с юга немецкие колонисты основали город. Он был настолько хорош, что в XII веке здесь было основано епископство, но для епископа нужно было построить собор. И основатель города, которого звали Генрих Лев, в конце XII века приказал создать собор, и уже в XIII веке собор начал функционировать. И город так бурно развивался, что в 1230 году горожане купили у Священной Римской империи право называться вольным городом. И в дальнейшем Любек стал центром Ганзейского союза. После наполеоновских войн Любек стал одним из четырех вольных городов вместе с Бременом, Гамбургом и Франкфуртом на Майне и сохранял такой статус до 1933 года, когда он потерял этот статус из-за нацистов. Домский собор Любыка – это самое большое религиозное сооружение на Балтийском море. К сожалению, он серьезно пострадал во время бомбардировок Второй мировой войны, но позже был восстановлен. Домский собор сначала был построен в романском стиле, но вскоре перестроен в готическую зальную церковь. Граница между двумя частями собора хорошо видна. Ранняя часть сооружения опирается на массивные прямоугольные опоры, а поздняя – на более стройные круглые готические колонны. Средневековый клуатор в южной части церкви соединяет ее с музеем природы и окружающей среды, а также с архивом Любиком. То, что место для музея природы выбрано удачно, подтверждает шмели, которых мы видим возле входа. Этот памятник посвящен памяти Генриха Льва, герцога Баварии и Саксонии, 
который жил в XII веке. Здесь упоминаются разные его достижения для города Любика. Кроме того, что он вообще-то в 1159 году основал город, но в первую очередь здесь упоминается то, что он пригласил на эту землю епископа Вицелина, которого назвали подготовителем пути христианства в нашей земле. Легенда Домского собора гласит, что в VIII веке император Карл Великий охотился в местных лесах на оленей. Один олень ему так понравился, что Карл повесил ему на рога золотую цепочку и отпустил. Через 400 лет герцог Генрих Лев увидел оленя, нет, не с цепочкой, а с инкрустированным бриллиантами распятием на рогах. Генрих застрелил животное, снял крест с рогов, после чего олень ожил и ускакал. Вырученные от продажи креста деньги герцог использовал для строительства Домского собора. Но, вероятно, средства для строительства были получены из иного источника, для сокрытия которого пришлось сочинить столь несуразную легенду. Рядом с Домским собором находится Дом культуры. Здесь собираются люди различного происхождения, религиозной принадлежности и политической ориентации, чтобы познакомиться друг с другом. Неподалеку от Домского собора находится церковь преподобного сердца Иисуса. Она была построена в конце 19 века для католиков города, так как у них 350 лет не было своего храма, а остальные христианские церкви города были протестантскими. Собор Святого Петра начал строиться еще в 12 веке, но строительство было завершено лишь в 15 веке. Собор сгорел от бомбардировки 1942 года, но был полностью восстановлен к 1987 году. Общая высота башни 108 метров, а на высоте 50 метров есть смотровая площадка, на которой можно подняться на лифте и осмотреть город. Этот дракон охраняет музей театра кукол, который до 2022 года закрыт на реставрацию. Церковь Святого Эгидия является наименьшей по размеру среди средневековых церквей исторической части Любика. Хотя в нее попадали ядра и бомбы в 1806 и 1942 годах, но, к счастью, стены здания в обоих случаях почти не пострадали. Водоем, возле которого находится музей природы, называется Мулентайх то есть Мельничный пруд. Улица, идущая от него в центр – Муленштрасса, то есть Мельничная улица. И на ней мы видим красивые здания. Городская ратуша в Любике считается одной из крупнейших средневековых ратуш Германии. Она была возведена в 13 веке в стиле кирпичной готики и с тех пор неоднократно перестраивалась. Поэтому в архитектуре здания присутствует смешение нескольких стилей – от готики до ренессанса и модерна. Во время бомбардировок 1942 года ратуша, как и почти весь исторический центр города, была разрушена. Но в 1950-х годах историческое здание было восстановлено. Смотрите, какие глазированные кирпичи. Вот это старые, а вот это новые. И вот это часто то, что можно наблюдать, что новые, они, конечно, сделаны очень похожи на старые, чтобы издалека особенно максимально похоже смотрелось. Но вот этот весь... Просто несовершенство производства того времени, вот никак сейчас уже нельзя механи... ну, машинными способами воспроизвести вот это вот прекрасное несовершенство производства средних веков. Поэтому сразу видно, как бы похоже не пытались сделать, оно вот выглядит очень по-другому, и сразу можно видеть эти два разных слоя. А наверху звонят колокола собора Святой Марии. Слышим этот прекрасный мелодичный звон над городом Любеком. Церковь Святой Марии или Мариенкирхи, построенная в 13-14 веках, сыграла огромную роль в развитии местной архитектуры. Ее называют матерью северогерманской кирпичной готики. Ведь она послужила образцом для 70 храмов в этом стиле в Балтийском регионе в том числе храмов в Мальмо, Торуне, Белостоке, Фредерикстате, Вильнюсе и Липае. Мы с вами находимся у подножья собора Святой Марии. 
одного из прекрасных образцов кирпичной готики. Собор строился 100 лет, с 1250 по 1350 год, и он поражает своими размерами. Собор долго служил людям, но, к сожалению, Любик был одной из баз нацистского военно-морского флота и поэтому подвергался бомбардировкам. Собор подвергся серьезным разрушениям, и в память об этом установлен памятник колоколу, который упал во время одной из бомбардировок. Но сейчас собор восстановлен, и внутри прекрасная роспись, которую могут наблюдать все туристы и горожане. Во время бомбардировок 1942 года на город было сброшено 400 тонн бомб, в результате чего погибло 300 человек. Но это были не единственные жертвы. Четверо священников города в своих проповедях посмели сказать, что бомбардировка была наказанием за грехи жителей города. Нацисты их арестовали, и все четверо были в буквальном смысле обезглавлены. Своды Мариан Кирхи являются самыми высокими в мире для кирпичных церквей – 39 метров. Церковь представляет собой трехнефную базилику. Монументальный западный фасад украшают две башни высотой 125 метров. В юго-восточной части городские власти возвели собственную капеллу – бургомистерскую. Здесь проходили церемонии вступления в должность избранных членов городского совета. Эта часть церкви и по сей день находится в собственности города. Возле Мариен Кирхи на камушке сидит бронзовый черт. Есть легенды о том, как он тут появился. Изучив материалы, мы предположили, что дело было так. Горожане решили построить в этом месте церковь. Но в дьявольской канцелярии им сказали, что в городе уже есть Домский собор, а тут, согласно генеральному плану развития города Любика, должно быть построено заведение общественного бухания. Чтобы получить разрешение на строительство, горожане утвердили в канцелярии проект «Таверны», но на самом деле строили собор. Надзирать за строительством было поручено юному черту, который как раз защитил диплом по барному строительству. Но он так увлекся осмотром таверн в разных городах, где его обильно угощали, что прибыль в Любик только к концу стройки, вновь надеясь на угощение. Когда же он увидел вместо милого сердцу кабака «Вот это безобразие!» то тихо подписал все акты о приемке, сел на камушек, пригорюнился и забронзовел. Вот такая легенда о том, чем заканчиваются походы в бар в рабочее время. Слева от нас здание аптеки «Лев». А может, именно фармацевтический бизнес принес Генри Хульву средства для постройки Домского собора? Проезжаем мимо гимназии Святой Катерины, основанной в 1531 году и названный так по имени стоящего рядом монастыря. Во время реформации монастырь был закрыт, а его здания стали использоваться как гимназия и церковь. Согласно легенде, где-то в здании до сих пор спрятан философский камень. Собор святого Якова был построен в 1300 году как церковь моряков и рыбаков. Он не пострадал от бомбардировок Второй мировой войны, и там сохранились органы, созданные еще в 15 веке. На башне видны часы, на которых есть только часовая стрелка. Ой, и эту стрелку тоже стащили. Справа здание больницы Святого Духа. Она работает с 13 века и является одним из старейших социальных зданий в мире. По пути на набережную на улице Фишер Грубы видим дом из красного кирпича, украшенный двумя улитками, которые нам показались похожими на маниты. Привет! Это мы путешествуем по городу Любик. О, вот смотри, Лев, какая прелесть! Всем привет! Вы смотрите канал Абдуза Готов. Сейчас мы находимся в городе Лизана. Всем привет!
Я тоже тут.